आपका सेटिंग चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले आप स्वास्थ्य और भाग्य की प्रार्थना करें मैं आकाश तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों दोस्तों हम सभी आज से डिजाइनर बनने चाहते हैं लेकिन लेकिन मुझे नहीं कि मैं बता लिए आपका लिए क्या कर सकता हो बंधुरा इटा क्योंकि हमारा प्रत्येक ही चाहे हमारे क्योंकि प्रत्येक ही मन प्रत्याशा थे हमारा प्रफेशने जा আমি ডক্টর হতে পারি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারি শিক্ষক হতে পারি ছাত্র হতে পারি আসলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে একটা কাঙ্ক্ষা থাকে যে আমি ভালো গ্রাফিক্স ডিজাইনার হব বা আমি ভালো ফটোগ্রাফার করব এটা কিন্তু আসলে মূল বিষয়টা হলো কিন্তু শখের এটা কিন্তু আমরা এই কাজটি করে কিন্তু শখের বসে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু অনেকে অনেক গাইডলাইন ছাড়া কিন্তু এই কাজটি করতে পারে না আসলে আমরা কিন্তু সাকসেস হতে পারে না তো বন্ধুরা আমি আপনাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে এডোবি ফটোশপের ভিডিও শেয়ার করে যাচ্ছে এডোবি আপনার ইফেক্সের ভিডিও শেয়ার করে যাচ্ছে এবং আমি রিসেন্টলি আমি আপনাদের সাথে এডোবি প্রিমিয়ার প্রো এবং ইলাস্টেটরের কাজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও শেয়ার করব আমি আশা করি আমার এই ভিডিওটুকু কোথাও স্কিপ করবেন না বা কোথাও কেটে দেবেন না কারণ এই ভিডিওর প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমি কোথাও না কোথাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে যাব বন্ধুরা দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না যে আপনাদের ওখান থেকে কতটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে বন্ধুরা এখানে একটি হাতের লেখা একটি পেপার এখানে এটা যদি আপনি কম্পিউটারে কম্পোজ করতে যান অন্তত এটা আপনার বিশ মিনিট হলেও সময় লাগবে কিন্তু এই কাজটি যদি আমি আপনাকে শিখিয়ে দেই তাহলে আপনি অনলি ওয়ান মিনিটে একটি ক্লিক করে সম্পূর্ণ পেস্টিকে আপনি কম্পোজ করতে পারবেন বন্ধুরা এই কাজটি কি আপনার জানা আছে যদি জানা থাকে তো আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যদি না জানা থাকে আপনি আমার ভিডিও থেকে জেনে থাকেন তাহলে আমার একটি দাবি রইল আপনি দয়া করে অন্তত একটি লাইক দেবেন এবং আপনার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে হলেও শেয়ার করে নেবেন বন্ধুরা এটা আপনাদের ক্যামেরায় কতটা স্বচ্ছ বোঝা গেছে আমি দেখা বুঝতে পাচ্ছি না কিন্তু আপনারা নিশ্চয় আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি হাতের লেখা তো বন্ধুরা এটা আমরা একটি ক্লিক করে কি করে সম্পূর্ণ পেস্টটাকে আমরা কম্পোজ করতে পারি এই বিষয়টি আমি কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা চলুন আমরা স্ক্রিনে ফিরে যাই বন্ধুরা এই কাজটি করার জন্য আমাদের প্রথমেই একটি শর্ত হচ্ছে এটা আমাদের নেট কানেক্ট থাকতে হবে নেট কানেক্ট থাকার পর আমাদের একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে ধরুন আমি এখানে একটি ব্রাউজার ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমাকে যেতে হবে আমার জিমেইলে আমার জিমেইলে প্রথমে আমি ক্লিক করে দেব তো বন্ধুরা আপনি অবশ্যই আপনার জিমেইলে ক্লিক করে আপনার জিমেইলে ঢুকে যান ঢুকে যাওয়ার পর বন্ধুরা আমরা জিমেইলের যে গুগল যে অ্যাপস আছে আমরা গুগল অ্যাপসে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গুগল অ্যাপস আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমাদের ক্লিক করতে হবে গুগল ড্রাইভে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ড্রাইভ এই ড্রাইভে আমাদের ক্লিক করে ড্রাইভে ঢুকতে হবে তো এবার ড্রাইভে ক্লিক করুন ড্রাইভে ক্লিক করার পর আপনি ড্রাইভে ঢুকে যান ড্রাইভে ঢোকার পর বন্ধুরা আমি এখানে আরেকটি বিষয় বলে রাখি এই যে পেপারটি এটা আমি বলেছিলাম যে একটি ক্লিক করে আমরা সম্পূর্ণ পেপারটিকে আমরা কম্পোজ করে নিব তো এটা করার জন্য আমাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে এটাকে হয়তো বা আপনার স্ক্যান করতে হবে নথবা এটা আপনার ক্যামেরায় ছবি তুলতে হবে অথবা যদি আপনার ক্যামেরাও না থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনার একটি স্মার্টফোন রয়েছে স্মার্টফোনে আপনি অবশ্যই এটাকে একটি স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন দেওয়ার পর বন্ধুরা এটা আমরা কম্পিউটারে কোনো একটি ড্রাইভে লোড করে রাখব লোড করে রাখার পর এবার আমরা কিন্তু আমাদের গুগল ড্রাইভে ঢুকেছি গুগল ড্রাইভে ঢোকার পর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিউ আমরা প্রথমে এখান থেকে নিউয়ে ক্লিক করে দেব নিউয়ে ক্লিক করার পর আমরা এটাকে আপলোড করে দেব এবার নিউয়ে ক্লিক করুন নিউয়ে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফোল্ডার ফাইল আপলোড ফোল্ডার আপলোড গুগল ডকস তো আমরা প্রথমেই ফাইল আপলোডে ক্লিক করে দিচ্ছি বন্ধুরা আমরা এটি স্ক্যান করে বা ক্যামেরায় ছবি তুলে অথবা মোবাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে আমরা কোন ড্রাইভে রেখেছি এটা কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তো আমারটা আমি কিন্তু ডেস্কটপে রেখেছি তো ডেস্কটপ থেকে আমি এটাকে এখানে ওপেন করে দেব সাপোজ আমি এটা ওপেন করে দিলাম এটা হলো আমার ফাইল এটাকে ওপেন করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু লোড হচ্ছে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার লোড হয়ে গেছে তো এখন এটাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি এটাকে কিন্তু খুঁজে পেয়েছি তো এখানে যদি আপনার ড্রাইভে অনেক কিছু থাকে তাহলে আপনি এটা খুঁজে পেতে যদি সময় লাগে তাহলে আজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিসেন্ট লেখা আছে এই রিসেন্টে আমাদের ক্লিক করতে হবে এখান থেকে আমরা রিসেন্টে ক্লিক করলে রিসেন্টে আমরা কি আপলোড করেছি এটা কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট পেজে চলে আসবে তো এবার এটাতে আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব এটাতে মাউসের রাইট
এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এবার গুগল ডকসে ক্লিক করে দিন গুগল ডকসে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা হয়তো একটু সময় লাগতে পারে তো নো প্রবলেম তো আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার গুগল ডকুমেন্টসে ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা দেখুন প্রথমে আমার ফাইলটাকে তারা আপলোড করেছে এখানে তারপর এখানে আমার কি লেখা ছিল দেখুন এখানে এটা কিন্তু তারা টাইপ করে দিয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখানে টাইপ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এটাকে যদি আমরা এখান থেকে সাজিয়ে নিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকেও সাজিয়ে নিতে পারবো অথবা যদি আমাদের কম্পিউটারে এম এস ওয়ার্ড আমাদের ইনস্টল করা থাকে তাহলে আমরা এম এস ওয়ার্টে এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো অথবা যদি আমাদের এম এস ওয়ার্টও না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ফটোশপেও এই কাজটি করতে পারবো তো বন্ধুরা ধরুন আমি এটাকে যদি এখান থেকে কপি করে সম্পূর্ণ অংশটাই কপি করে নেই কপি করে নেওয়ার পর আমি আমার ফটোশপে চলে গেলাম ফটোশপে আসার পর বন্ধুরা আমি এখানে একটি নতুন পেজ নেব নতুন একটি পেজ নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে অ্যান্ড বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এ ফোর সাইজের একটি পেজ সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কিন্তু এ ফোর সাইজের পেজ সিলেক্ট করা আছে তো এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি এ ফোর সাইজের পেজ চলে আসছে তো এখন আমাদের নিতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল হরিজেন্টাল টাইপিং টুল নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা এখানে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা এখানে আমরা ক্লিক করে দেব আমাদের হোয়াইট পেজে আমরা হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা ধরুন আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার ওটাকে যে আমরা কপি করেছিলাম গুগল ডকুমেন্ট থেকে এবার ওটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তো পেস্ট করার জন্য কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ভি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল ভি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এটা লাইনটা কিন্তু অনেক লম্বা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটাকে আমাদের অ্যান্টার মেরে লাইনগুলোকে শর্ট করতে হবে তো ধরুন আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এখানে রেখে আমি এ পর্যন্ত রেখে আমি এটাকে অ্যান্টার বাটনে প্রেস করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইন হয়ে গেছে তারপর আমি এখানে রাখলাম তারপর সেম এভাবে আপনি এটাকে লাইন করে নিন এভাবে আপনি সেটিং করে নিন আপনার এয়ারপোর্ট সাইজ ব্যাপারে তো বন্ধুরা আমার মনে হয় আমি মূল বিষয়টি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি তো বন্ধুরা কোথাও বসতে সমস্যা হলে আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন এবার বন্ধুরা আমরা যদি মুখ টুলে এখানে ক্লিক করি দেখুন এটাই কিন্তু আমাদের কাজটি তো বন্ধুরা এই কাজটি কিন্তু আমরা আধা ঘন্টার কাজ কিন্তু আমরা অনলি ওয়ান মিনিটে করতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে মোহন রাবুল আলমিনের কাছে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খায়দানে প্রার্থনা করে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ